தமிழ் பக்கெட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்களோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ரைட் சைடில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நடிகை ஜெயசித்ரா ஸோ இவங்க அந்த டைமில் பார்க்கும்போது ஒரு பழம்பெரும் நடிகை அவங்க முக்கியமான ஹீரோஸ் எல்லா டாப் ஹீரோஸோடையும் அவங்க வந்துட்டு நடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் சிவாஜி கணேசன் அவர்கள் அதுக்கப்புறம் எம்ஜிஆர் அவர்கள் தெலுங்குல எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நாகேஸ்வர் ராவ் என்டிஆர் அந்த மாதிரி எல்லா பெரிய பெரிய ஹீரோஸோடையும் ஜெயசித்ரா அவர்கள் வந்து நடிச்சிருக்காங்க ஸோ இதையும் தாண்டி தமிழ் தெலுங்கு இண்டஸ்ட்ரியும் தாண்டி அவங்க மலையாளம் கன்னடா ஹிந்தி இந்த மாதிரியான மொழிகளையும் நடிச்சு பிரபலமான ஒரு ஹீரோயின் அந்த டைம்ல ஜெயசித்ரா அவர்கள் தான் ஸோ ஜெயசித்ரா அவர்களோட அம்மா வந்துட்டு அவங்களும் வந்து ஒரு நடிகையா இருந்திருக்காங்க பட் ஜெயசித்ரா அவர்கள் அவங்களுக்கு பிறந்ததுக்கு அப்புறம் குழந்தைய நல்லா படிக்க வைக்கணும் சொல்லி அவங்க வந்து அவங்க நடிப்புல இருந்து அப்படியே விலகிக்கிட்டாங்க ஸோ ஜெயசித்ரா அவர்கள் வந்துட்டு பதினோராவது வகுப்பு வரைக்கும் வந்து படிக்கும் போது அந்த லெவன்த் படிக்கும் போது அவங்களுக்கு முதல் முதல்ல ஹீரோயின் ஆகுறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து கிடைச்சிது ஸோ அந்த முதல் படத்திலேயே அவங்க மிகப்பெரிய அளவில் வந்துட்டு ரீச் ஆயிருக்காங்க மிகப்பெரிய அளவில் அவங்க நடிப்பு வந்துட்டு அவ்வளோ நல்ல வெளிப்படுத்திருக்காங்கன்னு சொல்லி எல்லாருமே பாராட்டினாங்க ஸோ இப்படி படிப்படியாக அவங்களோட லைஃப் வந்துட்டு திரும்பவும் வந்துட்டு அவங்க அம்மா விட்ட அந்த சினி சினித்துறையை வந்து ஜெயசித்ரா அவர்கள் திரும்பவும் கைப்பற்றி அவங்க மிகப்பெரிய ஒரு ஹீரோயினாக இருக்காங்க ஸோ ஜெயசித்ரா அவர்களுக்கு கல்யாணம் ஆயிட்டு அவங்களுக்கு ஒரு பையன் வந்து பிறந்த நிலையில் அவங்களும் த சினித்துறையை விட்டு அவங்க வந்து விலகி அவங்க சென்னையில் இருக்கக்கூடிய விருங்கம்பாக்கம் அப்படிங்கிற ஒரு பகுதியில் சொந்த வீடு இருக்குது ஸோ அந்த வீட்டில் தான் அவங்க வாழ்ந்து வந்துட்டு இருந்திருக்காங்க ஸோ அவங்க சொந்த வீட்டில் அதாவது கார்டன் ஏரியாவில் ஒரு சின்ன ஒரு கோயில் வந்து கட்டியிருக்காங்க விநாயகருக்காக ஸோ அந்த கோயிலில் ஸ்பெஷல் பூஜைகள் எல்லாம் நடக்கிற ஒரு டைமில் விநாயகருக்கு வந்து ஒரு கவசம் செஞ்சு செஞ்சுருக்காங்க வெள்ளியில் ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்துட்டு இருபது கிலோ இருக்கக்கூடிய அந்த க வெள்ளி கவசம் வந்துட்டு இரண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு வந்து அந்த வெள்ளி கவசம் வந்து காணாமல் போயிருக்கு ஸோ அந்த வெள்ளி கவசத்தோட விலை வந்து பத்து லட்சம் ரூபாய் ஸோ அப்போ வந்து அது பத்து லட்சம் ரூபாய் அப்படின்னு இருக்கும்போது இப்போ எவ்வளோ விலை ஏறிருக்கும் இல்லைங்க ஸோ அந்த வெள்ளி கவசம் காணாமல் போனதுலேருந்து ஜெயசித்ரா அவர்களோட வீட்டில் அடுத்தடுத்து ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைகள் வந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கு முக்கியமாக சொல்ல போனால் பினான்சியல் ரீதியாக வந்து பயங்கரமான ஒரு பிரச்சனைகள் வந்துட்டு இருக்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் ஜெயசித்ரா அவர்கள் எல்லாத்தையும் வந்துட்டு ஆராய்ச்சி பார்க்கும்போது அவங்களோட வீட்டில் யாரோ சூனியம் வச்சுட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கன்ஃபர்மேஷனுக்கு வந்து வந்திருக்காங்க ஸோ அதுக்கான காரணம் யாருன்னு கேட்கும்போது ஒரு ராஜா அப்படிங்கிற ஒரு நபர்ன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஜெயசித்ரா அவங்க அவர்களுக்கு வந்துட்டு சென்னையில் இருக்கக்கூடிய ரங்கராஜபுரம் அப்படிங்கிற ஏரியாவில் அவங்களுக்கு ஒரு சொந்த ஃப்ளாட் இருக்கு ஸோ அந்த ஃப்ளாட்டை வந்து வாடகைக்கு விட்டுருக்காங்களா ஸோ அந்த ஃப்ளாட்டை வாடகைக்கு எடுத்தவர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட பத்து வருஷமாக வாடகையும் கொடுக்காம கொடுக்குற மாதிரியே ஒரு 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 போலியான ஒரு ஒரு ஃபைல்ஸை வந்து கிரியேட் பண்ணி அந்த வாடகையை கொடுத்ததா அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்காரு ஸோ அதுக்கு வாடகை கொடுக்கல கொடுக்கலன்னு கேட்க கேட்க ஒரு கட்டத்தில் ஜெயசித்ரா அவர்கள் வந்து கோர்ட்டில் வந்து கேஸ் போட்டுட்டாங்க என்னோட வீட்டை வந்து அந்த நபர் வந்து காலி பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த நபரும் பதிலுக்கு கேஸ் போட்டு நான் வந்து வாடகை எல்லாம் கொடுக்க தான் செஞ்சேன் ஆனால் இவங்க போய் சொல்றாங்கன்னு சொல்லி அவரும் பதிலுக்கு ஜெயசித்ரா அவர்கள் மேல வந்து கேஸ் போட்டிருக்காரு ஸோ இப்படி அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நடுவில் ஒரு பிரச்சனை வந்து நடந்துகிட்டே இருக்கு ஸோ இந்த பிரச்சனை நடக்க நடக்க ஒரு கட்டத்தில் வந்து கோர்ட் என்ன ஆர்டர் பண்ணாங்கன்னா ஜெயசித்ரா அவர்களுக்கு சாதகமாக சொல்லியிருக்காங்க அதாவது அந்த வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த நபர் வந்து காலி பண்ணணும் ஜெயசித்ரா அவர்களுக்கு அந்த வீடை வந்து கொடுத்துடணும் அவங்களுக்கு வந்து அந்த சாவியை கொடுத்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் இது எல்லாத்தையும் தாண்டி அந்த நபர் காலி பண்ணாமல் இருக்கிறாரு ஸோ இந்த பிரச்சனை காரணமாக அந்த நபர் தான் வந்து என்னோட வீட்டுக்கு வந்து சூனியம் வச்சுட்டாரு ஸோ சூனியம் வச்சதால தான் எங்களோட வீட்டில் அடுத்தடுத்து ஃபினான்ஷியல் ப்ராப்ளம்ஸ் இந்த மாதிரி வெள்ளி கவசம் இருபது கிலோ வெள்ளி கவசம் அவ்வளோ வந்து அதாவது முக்கியமான பூஜைகள் அப்போ தான் அந்த வெள்ளி கவசத்தையும் நாங்கள் எடுப்போம் ஸோ அப்போ வந்து போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துமே அந்த வெள்ளி கவசம் அதாவது அந்த கோயிலுக்கு வந்து பூஜை பண்றதுக்காக ஸ்பெஷலாக ஒரு அர்ச்சகர் வருவாரா ஸோ அவர்கிட்டையும் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய வேலையாளர்கள் எல்லார்கிட்டையும் வந்து விசாரிச்சிருக்காங்க பட் அந்த வெள்ளி கவசம் எப்படி காணாமல் போச்சு அப்படின்னு இன்னைக்கு வரைக்கும் மாயமாக தான் இருக்கு ஸோ அன்னையிலேருந்து எனக்கு வந்துட்டு நான் பேட் டைம் ஸ்டார்ட் ஆன மாதிரி இருக்கு ஸோ அதுக்கான முக்கியமான காரணம் என்னோட அந்த வாடகை வீட்டில் ஒருத்தர் வந்து இருக்காரு ஸோ அந்த வீட்டில் சொந்த வீட்டில் வாடகை இருக்கிறவர் வந்துட்டு இந்த விஷயத்தை எல்லாம் செஞ்சிருக்காரோ அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகம் இருக்குன்னு சொல்லி அவங்க வந்து குறிப்பிட்டிருக்காங்க ஸோ பொதுவாகவே